其实董事长，您今天不来跟我说这一些，我也已经做好了要离开的打算。可能自己真的是需要一些时间沉淀吧。大家好，我是罗东，是中祥航空的一名飞行员。成为一名飞行员，源于我爸对于我的期望，我也为此而自豪。没有。看这里没有人，我就进来看看之前拍的宣传片，让那些喜爱飞行的孩子们感受飞行的魅力，体验飞行的乐趣，看到更广阔的世界。你看你说的，蛮好的，看不出你会对镜头紧张。我那都是装的，我心里比谁都紧张。那以后就不要做自己不擅长的事情了，做你自己就好了。怎么了你？你奇奇怪怪的。我还有事，我先走了。夏诺，我懂了。你是一个很棒的飞行员，有一天你一定会成为一名很优秀的机长。谢谢，也祝你越飞越好。听说昨天罗东找了一堆空姐出去玩啊！小声点儿，人正好你有在这儿呢。啊，没看见，不好意思啊，雨洁。那啥，罗东出去玩不得跟你？董事长让你把这些也看一看，下次开会的时候发挥一下你的功能。这些都没看完呢，又来这么多。有件事我得告诉你。什么事儿啊？吴迪辞职了。辞职了。你先别激动。林经理收到了吴迪的辞职信，我觉得还是交给你处理比较好。这这我肯定不能同意啊！夏雨，你有没有想过，吴迪提出辞职，会不会跟你之前做事太冲动、不够周全有关？你将来是公司的接班人，要学会把公和私分开。换个角度想，他辞职了，或许他消磨还有你之间的关系会变得简单，反而更好相处。行，我知道了，我来处理吧。明天有空吗？叫上于杰一起打个高尔夫球。是你呀、啊，小金。你跟谢天一森吧，你别回去。嗯。去吧
，不打了，没兴趣。哎呀，我跟你说，我也是这么想的。谁愿意打了高尔夫球？我跟你说，就是那个罗东于杰，非让我跟那姐去。你也知道罗东死磨硬泡，特别烦人。还有于杰那个性格你也知道，罗东最近挺处于那个于杰的。哎，你想想，如果你不去的话，我去多尴尬呀！他们两个人，我就一个人，你去我起码好，我知道，好吧，我去。可以呀、啊，哎,哎，哎、可以啊，专业点啊，啊，这也打不到啊，肩同宽，微微弯曲，啊，那个腿，那个腿是这样，嗯，要蹲一下，怎么样啊？你看看别人像你这么打吗？不是，不是挺帅的吗？腿与肩同宽，嗯，这样我打不到啊，你看。你膝盖可以弯一下，对不对？啊，行行行，我试一下。行、啊，不要发可以了啊。哎呀，不错啊，我第一次打不到。咋了？要死的才对。啊，再来再来。我发现我打的比你差呀。高尔夫是不是挺好玩的？嗯。等你上手的时候更好玩。我们聊聊话还挺不错的。<笑>好，那下次我还带你过来。好啊喂，你没事吧？没事儿。哇，天哪！没事儿。啊，董事会的人都来了，那人还不少，说的事儿也多。哎，高凯。哎呀，雷总，我问你啊，为什么我们四位飞行员被 VIP 投诉、殴打伤人呢？雷总，您问我吧。别问凯哥了，凯哥，你现在也是公司高层，做什么事情得想想，这样对公司的形象很不好。雷总，我这是私人时间，大家，跟形象有什么关系？再说了，要是李腾不爽，可以找警察呀。虽然您是长辈，您说，也轮不到您管我吧。哎，夏雨，哎，董事长，怎么跟长辈说话呢？啊，你这是目无尊长。老雷，你别生气啊，等回家的时候，我好好教训教训他。啊，是，我不是你爹，管不了你。可是你别忘了，将来你想成为中夏航空的掌门人的话，我这边还是很重要的。
，您投吧，一票决定不了什么。<笑>这下雨把雷董的火点的够旺的。进去吧。今天会议的议程，首先要讨论的是，董事长，我觉得新航线的事宜呢，不能再等了。这件事，咱们今天在会议上讨论一下吧。啊，我找了评估公司呢，做了专业的评估报告，已经放在大家的眼。长辈说话要有分寸啊！我在这个会上发的每一句言，都是为了所有股东的利益着想。我是怕您在那边的投资项目有损公司的形象。李董，刚才您在外面教育我的时候，这么快就忘了？甲鱼。你什么意思吧，孩子？怎么样，爸？这事儿出风头了吧？不过，你也不应该把话说的那么冲啊。这叫演技逼真，不然哪有那么好的效果？懂不懂九零后的世界？对吧，凯哥？对，董事长不好跟雷琛直接发生冲突，只好拿你打掩护。给我们争取多一点的时间。嗯，等两份评估报告摆在一起的时候，一定要慎重选择。爸，用雷琛投资项目转移视线，这招厉害吧？厉害，但是你也不要想着拿雷琛来当你的挡箭牌。你们打架的事情确实是你们不对，太不光彩了。飞行部已经接受公安局的问询。李腾也要投诉，您看怎么处理？怎么处理？当然是秉公处理了。真是不好意思，我离职还连累你们受罚。嗨，没什么，这停飞检讨报告网上一搜一大堆，小意思。呃，呃，我我们先走了，你们聊啊啊。走吧，出去聊聊。所以，是我爸找你了。哎呀，人家是董事长了，别听他的，好吧？哎，也没有。其实董事长找我谈话之前，我已经有了要辞职的想法。肖默知道吗？现在不想让他知道，不想因为我的事情拖累他。我想等我离开以后，他自然就会知道了。好吧
不管你做什么呢，我都会支持你。不过我希望你走之前，爱飞梦的计划先结束掉，好吗？嗯。一杯冰美式，谢谢。好的，稍等。哎，班长，郝涛，你怎么在这儿呢？啊、呃，我是来找董事长签个字，关于爱提梦的事情。哦，你你今天没出去约会啊？我约什么会呀、啊？哎，行了，装啥呀？你你跟朵朵那事儿整的跟谁不知道似的，你们都看出来了，傻子都能看出来。咋了？闹别扭了？我又这几天给他打电话发信息，他也不回，我又觉得怪怪的。那你都说什么了呀？我没说什么呀。你你这样，你从头说一遍，然后让我这个感情大师给你分析分析。嗯，就是那天，我在他的包里看到了一个米其林培训手册，我以为他要报名。然后你是不是又说给人掏钱来着？你怎么知道的？电视剧里都是这么演的，不是我说你，班长。你当时上学的时候学习成绩挺好的，一说到谈恋爱，你啥也不是。我怎么了我、啊？你还怎么了？你这不伤人自尊的吗？我问你。呃，朵朵是不是肖莫师兄同乡的妹妹啊？啊，第一，人家家境贫寒；第二，肯定没出过国。我这不是想帮他吗？你还帮他？你这是羞辱人家呢！你让人家多难堪啊！而且你俩才在一起多久啊？你让人家以后怎么跟你相处？不是，我没想到事态这么严重啊！那我怎么办呀？那搁别人那儿啊，一点办法都没有。那要搁我这儿啊？那不全是招啊！哎，行，你你说，嗯，这样，首先啊，你得先跟朵朵道歉，因为不管怎么说都是你不对。嗯，然后，小托，啊，下班了。对啊。那啥，班长，我我有事，我得先走了。不是你别走啊，你还没说完呢。你回回头再说呗，你自己多想想，多动动脑子就是的。加油啊！你讲完吧。哎，涛涛，这臭小子。Tom, could you please give me a hand with some things in the, uh? Kitchen, kitchen. Sure. What do you want me to do? I need you to peel the wedge. Hey, Wei. Doo Doo. Ah, you come to sit. Hey, okay. 你怎么来了？我上次说出钱出国这个事情，对不起。
起立。大家好，我叫韩立伟，是你们的班主任。我会带着大家一起完成爱飞梦，为期两周的分享课程。我代表中夏航空，欢迎大家。接下来，我讲一下注意事项。大家好，那么下面呢，我就给大家做一个简单的介绍。大家眼前的这架飞机呢，是一种固定翼飞机，也叫定翼机。简单的来说，就是它的翅膀是不可被移动的，是固定的，不像天上的鸟儿一样，在飞行的过程当中呢，它的翅膀是可以折叠或者改变角度的。我们平时大家旅游坐的飞机，就都是这种固定翼飞机。这架飞机呢，叫做西瑞 SR 二零，下单翼设计是一种小型活塞螺旋桨式飞机，全身呢是复合材料打造而成，整个飞机可以坐四个人。当然呢，飞机还带有一个降落伞，在紧急的情况下可以保证我们的安全。那大家想不想上去试一试呢？想。好，那我们轮流上去当一下小飞行员，好不好？好。飞机飞行的路线呢，称为空中交通线，简称为航线。大家听说过吗？听说。飞机的航线呢，不仅确定了飞机的具体飞行方向、起起点和经停点，而且还要根据空中交通管制的需要来规定飞机的飞行高度和宽度，以此呢来保证我们的空中交通秩序和飞行安全。大家可以看到地图上的这几个点，只要我们把它连成线。就是大家所说的航线的样子了。同学们都看清楚了吗？看清楚了。那么现在大家都可以在自己的地图上试着画一下你们是不是都对飞机很感兴趣啊？是。那谁能告诉我，是为什么呢？因为飞行员很帅，我也想变得很帅。<笑>其实实我觉得你很幸运，这么小就能够接触到飞机。我相信，你将来一定。会比他们更早的成为帅气的飞行员，啊！在我进一步学习飞行的时候，我知道了飞行员为何这么帅的一个秘密。秘密？你们想知道是什么秘密吗？想。好，那我就告诉你们。飞行员啊，不仅制服漂亮，而且还非常的聪明，他们懂得各种各样的航空知识，能够应对一切突发事件。保护飞机上几百个乘客的生命安全，你们说，这么厉害的人，能不帅吗？真的好帅呀！所以说，尽管你只是想变帅也没有关系，只要一步一步朝自己的梦想前进，你就会明白，只要梦想的心没有变，努力，梦想，一定可以实现。好，回去吧。走，林机长好。好。哎，哎，林机长，哎，您的。韩晓彤，最近怎么没看见吴迪啊？你不知道啊，吴迪申请辞职了，最近正在办辞职手续呢。吴迪辞职，为什么呀？这个我也不知道，我是听涛涛说的啊。你知道他的八卦消息，一向是最灵通的。嗯哼，好不容易有个女飞行员还辞职了，以后咱们这航空公司啊是越来越无聊喽。哎
，是不是觉得我很窝囊，很没用啊？你都决定好了吗？想清楚了？事到如今了，怎么还这么问？因为你的辞职信还在我的手上，我觉得你可以再考虑一下。如果后悔的话，我没后悔。其实我也不是为了谁要去辞职，只是。现在不知道自己能不能做得好，不如就先停下来，找回点自信再说吧。说的有道理。不过话说回来，辞职也不是什么大事，每个人的人生都有很多条路，千条万条，谁说一定要当飞行员？人嘛，什么最重要？开心最重要。其实如果你不当飞行员，有很多种选择呀。你看。有开服装店的屋顶，宠物店的屋顶，各种各样的屋顶。谢谢你，夏雨。跟我说什么谢呀、啊？对了，明天是你直飞的班，既然你已经决定了，需不需要把你取消掉？就当我飞最后一次吧。小莫，还没走啊？找我有事儿啊？有件事儿，我想应该让你知道。什么事儿？吴迪他辞职了。你怎么知道？你就别管我是怎么知道的了。我能看得出来，他不想告诉你。我知道你们两个虽然已经分手了，但是你还是很关心他的。所以我觉得这件事情，我有必要告诉你。吴迪，难道你要走了也不愿意告诉我吗？下不下去？不下去了。他下去就没勇气走了。走吧。走吧。师傅，搞定了啊！东海航空的飞行部主任是我的师兄，所以约了明天我们三个人一起见面。我提醒你啊，东海航空可是实力非常雄厚的航空公司，有什么条件和要求你尽管提啊。那不提，过期作废。我提醒你了啊。谢谢啊，为了我的事这么麻烦你，这件事我不想让吴迪知道。那首先，我是你的哥，你再跟我这么客气，我跟你翻脸。第二。你让我不要跟吴迪说，你你有那么伟大吗？好了好了好了，没关系没关系，随便你随便你 ，whatever， OK， 不逼你，拜拜拜拜。我弟是不是个傻子？就是。他为吴迪做这么大的牺牲，还不想让人家知道？对哈、啊。
那就是这样，剩下的视频等整理出来之后再给您看。不错不错，已经非常好了。你跟夏雨你们两个做的都很好，没有让我失望。将来我把仲夏航空公司交到你们两个手上，我也就可以安心的退休了。啊，对了，小莫，没事的时候啊。到家里来吃顿饭，咱们别老是谈公事。另外，你跟夏雨你们两个也要多来往来往，加深一下你们兄弟俩的感情啊。嗯，董事长，其实今天来，我有件事儿要跟您说。啊，有什么事儿你尽管开口说吧。我可能不久之后就要离开中强航空了。为什么？这太突然了吧？因为我个人的一些原因吧。啊，我知道了。你是想让吴迪留下来，所以才要求走的，对吗？之前因为我的感情问题影响到了工作，我没想到。会产生这么严重的后果。如果说一定得有一个人承担的话，我想应该是我，而不是吴迪。我就知道是因为这个。可是你也不一定非得要离开啊，你知道吗？吴迪也提出了辞职。可是，即便……他走了以后，我也无法安心的工作，所以你还是让我走吧。你决定了？好吧，既然你这么坚持，我也就不好再勉强你了，就随你的心意吧。谢董事长，这件事儿还请您暂时保密，不要告诉其他人。你放心吧，我是不会让其他人知道。的。夏雨。找我？对，是关于吴迪的。说吧。我知道他要辞职的事儿了，我想让你劝劝他，劝他不要放弃飞行，不要因为我影响到他。你知不知道你现在就在影响他？吴迪的事情，吴迪可以自己做主，你凭什么干涉他？你凭什么这么自以为是？你是谁啊？我绝对不会强迫吴迪做任何事情，他做什么我都支持他，只要他高兴就好。还有，你到底有没有从他的立场上想过，他要的是什么？哎。哎，好巧啊，好巧，华心姐，下班了，还没有，先走了，好，再见。你知不知道，我弟弟其实为你付出很多
，胡机长，给您，谢谢。最后一次飞，紧张吗？哎，紧张是不紧张，当时有点舍不得。这一班我申请来跟你起飞，你都要走了，就让我再最后任性一次。谢谢你，夏雨。夏雨，准备好了。机长，机长，这是今天的飞行报告。不错，没什么问题。听说你是最后一次飞。嗯。好，这次有美女相伴，这次飞行不会这么无聊了。嗯局长，今天的起飞，我建议让吴迪来做。给我个理由。哎，以后我有的是机会飞嘛，对吧？哎，行吧，反正你是最后一次飞了，那就给你个机会，你来吧。张，欠我个人情啊。没问题。谢谢陆局长。好了吗？嗯。飞机交给你操控。飞机交给我操控